नमस्कार दोस्तों YouTube ऑनलाइन चैनल गुरु जी एन ऑनलाइन में आपका स्वागत है हम पढ़ेंगे आज का जो अपना टॉपिक है वो है गुजर प्रतियार वंश और इसका जो पार्ट वस्ट फर्स्ट है इसमें अपन गुजर प्रतियार के पुरानी जो उत्पत्ति से लेकर अपन भूमिका बनाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट शासकों की भी बात करेंगे तो इसमें एक या दो पार्ट बनेंगे तो हम देख लेते हैं जो गुर्जर प्रतियार वंश है उनका जो समय काल बताया जाता है वह आठवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी के बीच में आठवीं सदी और दसवीं सदी के बीच में इनका समय काल बताया जाता है चलिए इस वंश का जो शासन शासन है वो राजस्थान ही नहीं वरन पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था ये मैंने आपको बता दिया है प्रारंभ में जो इनकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र था वो था राजस्थान के अंदर जो था मारवाड़ ठीक है उस समय राजपुताना का ये क्षेत्र कहलाता था गुजरातरा यानी गुर्जर प्रदेश कहलाता था गुर्जरात कहलाता था मारवाड़ का ये प्रदेश और गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतियारों को क्या कहा जा, कह जाने लगा गुर्जर प्रतिहार ठीक है और उसके बाद में इनके बारे में जो उत्पत्ति के बारे में जो अनेक मत प्रदान किए हैं अनेक इतिहासकारों ने तो एक एक हेनसांग हुए हैं हेनसांग ने इनको उनको क्या कहा है हेनसांग ने इनको कहा है सत्रिय ठीक है हेनसांग ने इनको सत्रिय कहा है उसके बाद पृथ्वीराज रासो की अपन ने बात की थी जब अपन ने चौहान वंश का जब वीडियो पर डे थे उस टाइम अपन ने पृथ्वीराज रासो की बात की थी उन्होंने गुरु वशिष्ठ के जो अग्निकुंड है उससे जो चार जातियां उत्पन्न हुई थी उनमें से एक ये प्रतिहार थे उसमें थी प्रतिहार परमार प्रतिहार परमार चालुके और चौहान तो उनमें से एक थी इन्होंने जो प्रतिभा रास हो इसके अनुसार ये चार जातियों में से एक थी चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं कर्नल टोड है उन्होंने कर्नल टोड ने क्या कहा था इनको खज्जर जाति का बताया था खज्जर जाति का चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं एक हुए थे डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ओझा ने क्या बताया इनको उन्होंने जो प्रतियार थे उनको एक जाति ने मानकर उनको पद से सुशोभित किया था और इस पद का उस व्यक्ति का बोध होता है जैसे कि राज दरबार या जो महल के जो द्वार के रक्षक होते हैं यानी द्वारपाल की जो भूमिका निभाते हैं उनको गुजर प्रत्यार को ये कहा था इसने डॉक्टर ओझा ने यह नहीं माना था इनको एक जाति नहीं मानी थी प्रत्यार की और जाति ने मानकर इनको पद से सुशोभित किया था और पद की जो भूमिका थी वो द्वार रक्षक या द्वारपाल की भूमिका ये निभाते थे कुछ इतिहासकारों ने प्रारंभिक शासन जो इनका गुजरात मानते हुए इनको गुर्जर प्रतियार कहा था और तो हर कोई इतिहासकार है वो एक मत नहीं है सारे इतिहासकार अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं और मोनोत नैन सी है उन्होंने जो गुर्जर प्रतियारों की जो शाखाएं थी मोनोत नैन सी ने गुर्जर प्रतियारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है छब्बीस शाखाओं का उल्लेख है उनमें से जो दो शाखाएं थी राजस्थान में उनका अपन अध्ययन करेंगे पहली शाखा का नाम है मंडोर जो कि जोधपुर मंडोर के गुर्जर प्रतियार और जो दूसरी शाखा थी वो थी बीनमाल जालोर के गुजर प्रतियार ठीक है ये मैंने आपको बता दिया आदि के बारे में यहां पर जानकर और घटियाला का जो शिलालेख प्राप्त होता है घटियाला के शिलालेख में प्रतियार वंश की जो प्रारंभिक स्थिति का अपने को पता चलता है तो अपने जो जो घटियाला का शिलालेख है ये घटियाला का शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कक ने जो आगे शासक आएगा तो घटियाला के शासक से घटियाला का जो शिलालेख है उससे अपने प्रारंभिक स्थिति का पता चलता है कि ये कहाँ से उत्पत्ति इनकी हुई थी चलिए बात कर लेते हैं इनके जो शासनकाल में एक जो महत्वपूर्ण जो संघर्ष हुआ था उसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष उसकी बात करेंगे उसको मैं आज यहाँ पर आपको बताऊँगा और ये संघर्ष आपके जब तक जब अपने वीडियो कम्प्लीट होंगे तब तक ये अपने को काम आएंगे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए ये मैं इंडिया का नक्शा बना रहा हूँ जैसा भी बने दोस्तों ये ये लो ठीक है और यहाँ पर ये जो गुर्जर प्रतियार थे उत्तरी भारत में ये अपने राजस्थान के आसपास मारवाड़ ये मैंने आपको बता दिया तो ये उत्तरी भारत उत्तरी पश्चिमी भारत यहाँ पर थे गुर्जर प्रतियार ठीक है इनके बीच में तीन पक्षों के बीच में संघर्ष होगा तो यहाँ पर तो थे गुर्जर प्रतियार ठीक है और जो यहाँ पर बंगाल बंगाल के आसपास बंगाल का जो पाल वंश है यहाँ पर है बंगाल का पाल वंश पाल वंश ठीक है और यहाँ पर है दोस्तों कन्नौज जो इनकी जो वाणिज्यिक राजधानी थी और इनको सब हासिल करना चाहते थे उस टाइम ये शक्तिशाली केंद्र यही था कन्नौज ये कन्नौज पड़ता है दोस्तों फर्रुखाबाद यूपी में ये एक जिला है फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है ये कन्नौज तो अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जो दक्षिणी भारत है दक्षिणी भारत में जो राष्ट्रकूट शासक है यहाँ पर है राष्ट्रकूट शासक ठीक है 
ये है दक्षिणी भारत अब मैं यहां पर आपको कुछ शासक बताऊंगा वो शासक के शासकों को जब अपन जब गुर्जर प्रजा के वंश पढ़ेंगे तब तो उसमें शासकों के साथ युद्ध होगा तो आप इन चीज को आप यही याद कर लेना जो पाल वंश है उनके मैं दो शासकों के नाम यहां लिख रहा हूं धर्मपाल था एक तो एक था देवपाल तो इनको आप याद कर लेना ये जब युद्ध होगा तो मैं आपको सीधे ये बोलूंगा कि फलाना बंगाल के शासक धर्मपाल के साथ ये युद्ध हुआ और युद्ध में ये शासक पराजित हुआ चलिए यहां पर मैंने बात कर ली जो कन्नौज की जो शासक है उनकी बात कर लेते हैं कन्नौज में दो शासक हुए थे एक तो था इंद्रायुद्ध और एक था चक्रायुद्ध ठीक है ये चीज ध्यान रख लेना फिर राष्ट्रकूट शासकों की बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट शासकों में पहला था दांति दुर्ग दूसरा था ध्रुव तीसरा गोविंद थर्ड ठीक है चौथा था कृष्णा थर्ड और पांचवा था इंद्र थर्ड ठीक है इनको आप कर्म से याद रखना ताकि जब युद्ध होंगे जैसे नागवट फर्स्ट के साथ किसी का युद्ध होगा नागवट सेकंड के साथ वत्सराज के साथ किसी का युद्ध होगा तो उस टाइम अपन ये ध्यान रखें अब आपको मैं बता देता हूं जो गुर्जर प्रत्यार हैं वो शासक कौन कौन से यहां पर अपन पढ़ेंगे पहला शासक पढ़ेंगे नागवट फर्स्ट ठीक है फिर आएगा वत्सराज और बीच में जो शासक आएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा और वत्सराज के बाद में आएगा नागवट सेकेंड ठीक है सेकंड उसके बाद में आएगा मिहिर बोझ और बीच में जो 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 शासक आएंगे उनका जो डिटेल से नहीं है उनको अपन ऐसे पढ़ेंगे जरूर लेकिन उनको कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महेंद्र पाल फेस्ट आएगा उसके बाद में और मई पाल फेस्ट इधर ये शासक हुए हैं जो प्रतापी शासक हुए हैं और उनके साथ युद्ध हुआ था तो मैंने एक ये भूमिका बना दी इधर ये गुर्जर प्रत्याहार थे इधर ये राष्ट्रकूट शासक थे इधर ये बंगाल के पालवंश थे अब ये त्रिपक्ष नाम से जैसे तीन पक्ष हो गए ना अब ये तीनों ही प्राप्त करना चाहते थे कन्नौज को तो मैं आपको बता देता हूं कि गुप्त साम्राज्य जो हर्षवर्धन के टाइम के पतन के साथ ही उत्तर भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी को केंद्र बुद्धु ये पहले क्या राजनीतिक सत्ता का केंद्र बुद्धु था पाटलिपुत्र ठीक है और फिर ये राजनीतिक सत्ता का परिवर्तित होकर क्या आ गया ये आ गया कन्नौज पर ठीक है उसके बाद में आठवीं शताब्दी के मध्य भारत में इन तीनों जो कोणों में जो संघर्ष हुआ शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ दक्षिण में तो ये थे और ये उत्तर भारत में ये थे और जो पूर्व में थे ये पाल थे ठीक है इनके बीच में जो कन्नौज पर कन्नौज पर आधिपत्य के लिए जो संघर्ष हुआ इसी संघर्ष को क्या बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं और इस संघर्ष में जो अंतिम विजय हुई थी अंतिम विजय हुई थी वो हुई थी गुजर प्रत्यारों की ठीक है अब मैंने ये आपको बता दिया है अब उसके बारे में मैं बात करूंगा जो अपन गुर्जर प्रत्यारों की बात करेंगे कौन इसका संस्थापक था प्रारंभ में कौन था उसकी बात कर लेते हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो असली है वो मतलब ये है कि जो घटियाला का शिलालेख प्राप्त होता था उस हुआ था उसके अनुसार जो इसका मूल पुरुष था यानी जो संस्थापक था वो किसको मानते हैं गुर्जर प्रत्यारों की जो दो शाखा थी उसमें जो पहली शाखा थी वो मंडोर शाखा थी उसके बाद में जो नागपट फेस्ट आएगा उसने वो उस उस शाखा जो इस राजधानी को यहाँ से परिवर्तित करके वो वहाँ पर ले जाएगा भीनमाल में तो अपन उससे पहले बात कर लेते इसका जो मूल पुरुष या प्रतिपादक बोलेंगे जिसको वो था हरीश चंद्र संस्थापक भी बोल सकते हो आप हरीश चंद्र और इसका दूसरा नाम भी है रोह लिदी कहते हैं ये 550 सौ पचास एडी के आसपास इसने यहां पर स्थापना की थी और इनके दो पत्नियां थी साहब पहली पत्नी का नाम था पहली पत्नी थी ब्राह्मण ब्राह्मण स्त्री थी और दूसरी थी क्षत्रिय स्त्री तो ब्राह्मण स्त्री के बारे में तो अभी मेरे को कहीं इतिहास में कहीं कुछ मिला नहीं है लेकिन इस जो क्षत्रिय स्त्री थी उसका नाम था भद्रा और भद्रा से चार पुत्र उत्पन्न हुए थे पहला पुत्र का नाम था रज्जिल दूसरे का नाम था देह चौथे का कदक तीसरे का कदक और चौथे का नाम था भोगभट कहते हैं ये जो रज्जिल था इसका तीसरा पुत्र था इस हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था और इस इसका जो पोत्र था इन चारों भाइयों ने तो सिर्फ मंडोर को ही अपनी राजधानी बनाया मांडेपुर भी बोलते हैं उसे और इसका जो पोत्र हुआ था यानी रज्जिल का पोत्र हुआ था नागभट फर्स्ट इसने अपनी जो राजधानी थी वो बीनमाल जालोर को बनाई थी 
बिनमाल जालोर को तो जो सेकेंड जो शाखा थी उसका जो संस्थापक माना जाता है वो ये माना जाता है नागभट फेस्ट चलिए इस कई इतिहास में मेरे को ये भी मिला है कि इस नागभट फेस्ट ने जो मंडोर से जो राजधानी स्थानांतरित की थी पहले वो मेड़ता भी की थी तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कहीं कोई क्वेश्चन आए बाई चांस तो मेड़ता भी इसने कोई राजधानी बनाई थी लेकिन जो असली जो लगभग बुकों में ये दिया हुआ है कि इसने भीनमाल जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी चलिए ये आठवीं शताब्दी के आसपास इसने राजधानी स्थापित की थी चलिए अब बिना किसी वक्त गंवाए अपन पहले शासक की बात कर लेते हैं पहले शासक का नाम है नागभट फेस्ट नागवट फेस्ट की बात करेंगे इसने बीनमाल जानवर को अपनी राजधानी बनाया मैंने अभी आपको बताया था ठीक है उसने उज्जैन पर अपना अधिकार कर लिया और इसका जो उज्जैन पर इसने अधिकार किया था एक ये इंपॉर्टेंट बात है इसने उज्जैन पर अधिकार कर लिया और जो इसकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र हो इसका जो हो गया ये उज्जैन हो गया था इसने उपाधि ली थी दो, दो दोस्तों वो बता देता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो था मल्लेछों का नाशक और दूसरी थी नागाव लोक की उपाधि ठीक है इसके काल में जो राष्ट्रकूट शासक था दांति दुर्ग ने आक्रमण किया था और नागबट फैस इससे पराजित हुआ था मैंने आपको यहां पर बताया था ये जो जो दांति दुर्ग था राष्ट्रकूट शासक इसने रागवट फेस्ट पर आक्रमण किया था और नागवट फेस्ट यहाँ पर क्या पराजित हुआ था तो मैं यहाँ पर लिख दो लिख देता हूँ जो रा, राष्ट्रकूट शासक था दांति दुर्ग उसने आक्रमण किया और नागवट फेस्ट जो था वो पराजित हो गया था तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था आपको कि ये काम आएगी आगे जाके तो अब आपको याद हो गया होगा कि वहाँ से राष्ट्रकूट शासक दांति दुर्ग ने इस पर आक्रमण किया नागवट फेस्ट यहाँ पर पराजित हो गया उसके बाद में जो नागवट फेस्ट के बाद में जो शासक बने थे वो बने थे देवराज व ककुक इनके बारे में इतिहास में कहीं ज्यादा कुछ मिलता नहीं है लेकिन काकू को मैंने आपको बताया था घटियाला का जो शिला लेख इसने उत्कीर्ण कराया था और ये प्रतापी शासक बताते हैं उस टाइम और उसके बाद में एक देवराज का पुत्र हुआ था देवराज का पुत्र जिसका नाम था वत्सराज ये इसके इसके बारे में काफी कुछ है तो अपन पढ़ लेते हैं सात सौ पचहत्तर ईस्वी से आठ सौ ईस्वी के बारे में बताते हैं कुछ बुक्स ये बताती है सात सौ अठहत्तर से लेकर सात सौ इक्यासी ईस्वी तक इसका जो शासन रहा था लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा मेरे को ये ऑथेंटिक लग रहा है सात सौ पचहत्तर से आठ सौ ईस्वी के बीच में इसकी जो उपाधि ली थी इसने उपाधि ली ये उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुर्जर पटियाद में अनेकों प्रकार की उपाधियाँ आएंगी तो इनको आप जरूर ध्यान में रखना जयवरा की उपाधि ली थी इसने एक ली थी रण हस्तिन ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों इस चीज़ को आप रट लेना भले ही रण हस्तिन ये उपाधि इसने ली थी चलिए उसके बाद में जो इंद्रायुद्ध व धर्मपाल को इसने पराजित किया था चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इंद्रायुद्ध था वो कन्नौज का शासक था इधर कन्नौज पर था अधिकार था और जो धर्मपाल था यहाँ पर जो बंगाल का जो पालवंश था इसने इस टाइम इसको इसने पराजित किया था यानी पहला किसको पराजित किया इंद्रायुद्ध और दूसरा किसको किया था धर्मपाल यानी दोनों को इसने पराजित किया और अब दोनों को पराजित कर दिया तो त्रिपेक्ष से संघर्ष था त्रिपेक्ष से संघर्ष में एक बचा तो इसका इसका अधिकार कहाँ पर हो गया कन्नौज पर इसका अधिकार हो गया चलिए कन्नौज पर इसका अधिकार इसी के काल में जो कन्नौज पर पहली बार गुर्ज तो कहते हैं कि गुर्जर प्रत्यारों का जो कन्नौज पर पहली बार जो अधिकार हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था चलिए इस समय जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव ध्रुव के द्वारा वस्त्र राज को पराजित किया गया यहाँ पर जो राष्ट्रकूट दत्ती ध्रुव के बाद में कौन सा शासक था ध्रुव ठीक है अब ध्रुव के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया किस पर वत्सराज पर यह वत्सराज यहां पर इस पर आक्रमण किया गया और वत्सराज यहां पर हार गया ठीक है अब क्या हुआ इसके शासनकाल में जो उद्योतन सूरी थे उसने कुवेन वाला लिखी थी उद्योतन कहते हैं इसके दरबारी विद्वान भी थे कई बुकों में ये लिखा है लेकिन अपने को ये बुक से मतलब है ये बुक है वो है कुव लयन माला ठीक है ये बहुत ही अच्छी बुक है एग्जाम में आती है और जो आचार्य एक जीन सेन हुए थे इसके शासनकाल में ही आचार्य जीन सेन उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हरिवंश पुराण ठीक है ये दो बुक है आप ध्यान में रखना इस चीज को और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताइए और आप सफाई जरूर रखिए दोस्तों अपने आसपास